গুড মর্নিং স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো লকডাউনের সময় তাই ঘরে আছো যেহেতু লকডাউন তাই তোমাদের সাথে বিদ্যালয়ে আর দেখা হয় না আর আমরা সামনা সামনি বসে পড়াশোনাও করতে পারছি না কিন্তু বুঝতে পারছি এটাতে অল্প পড়াশোনা তোমাদের ক্ষতি হবে তাই পড়াশোনা যাতে বিশেষ ক্ষতি না হয় তাই আমরা এখন একটু অল্প মোবাইলের সাহায্যে তোমাদেরকে পড়াশোনা করতে সাহায্য করব এটা একটা নতুন ভাবে খুব ভালো লাগবে তোমাদেরকে আশা করি তো আসা যাক আজকে পড়াশোনায় আমি কি পড়াবো আমি এখন তোমাদেরকে পরিবেশ অধ্যয়নটা পড়াবো আর কি তো যেহেতু এখন তোমরা শুনতেই পাচ্ছ করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস মা মা বা বাবা তোমাদেরকে বলে থাকে হাত ধো হাত ধুতে হবে তো হাত ধুতে গেলে আমাদেরকে সাবান বা ডেটল যাই নিয়ে নিয়ে কি দিয়ে ধুতে হবে সবের প্রথম জল দিয়ে ধুতে হবে ঠিক আছে জল তাছাড়া আমাদেরকে গরম লাগলে খুব বেশি খেলাধুলা করলাম টায়ার্ড হলাম সবের প্রথম আমরা বা স্কুল থেকে গিয়ে আমরা সবের প্রথম কি করি জল খাই গরম লাগলে কলাসটা শুকিয়ে আসলে আমরা জল খাই তাই তো আর স্কুলে আসার সময় তুমি বা আমি আমরা সবাই ওর সময় এই বোতলটা নিয়ে আসি এটা কি হ্যাঁ জলের বোতল ঠিক আছে তো আজকে আমাদের পাঠটাও হবে জল সম্পর্কিত জল তো তোমরা পরিবেশ অধ্যয়নের ষোলো নম্বর পৃষ্ঠা বের করো পাঠটির নাম পাঠটি হলো তৃতীয় আর পাঠের নাম হলো জল ঠিক আছে আচ্ছা তো তোমরা এখানে দেখো তোমাদের জানা কয়েকটি জলের উৎসের নাম লেখো জলের উৎস বলতে আমরা কোথায় কোথায় জল দেখতে পাই ওইটাই বোঝাই মানে কোথায় কোথায় জল থাকে হ্যাঁ এটা তো তোমরা খুব সহজ তোমরা সবাই জানো কোথায় কোথায় তোমাদের বাড়িতে কোথায় কোথায় আছে দেড়ানো কল নদী পুকুর হ্রদ জলাশয় এগুলো থেকে আমরা বা নালাতে এগুলোতে আমরা জল দেখতে পাই হ্যাঁ এগুলোই হলো আমাদের পৃথিবীর উপরের ভাগের জলের উৎস এগুলো থেকেই আমরা নদী সাগর এগুলো থেকেই কল থেকে কুয়া থেকে আমরা জল পেয়ে থাকি ঠিক আছে তো আমরা জল দুই ধরনের জল থাকে একটা পৃথিবীর উপরে ভাগে জল থাকে আর কিছু অংশ জল পৃথিবীর নিচে থাকে ঠিক আছে তো আমরা যদি পৃথিবীটাকে দেখি এত একটা গোল হিসাবে দেখবে এত যদি এটাকে আমরা গুল নিই এই দেখতে পাও এটাকে গুল এই এই এটাকে যদি আমরা পৃথিবী ধরে নিই এটাকে যদি চারটা ভাগ করি এরকম মিডিলে গুল করে এরকম গুল নিয়ে এরকম চারটা ভাগ করি এ তিনটা অংশই জল বেশিরভাগ অংশটাই হবে জল এই জলগুলো হলো পৃথিবীর উপরেও থাকে কিছু পৃথিবীর নিচেও আমাদের জল থাকে তো আমরা দেখো পাথে দুই নম্বর প্যারাগ্রাফে যদি যাই দেখতে পাই যে পৃথিবীর চার ভাগে তিন ভাগই হলো জল ঠিক আছে এই জলগুলো কোথায় কোথায় থাকে সাগর মহাসাগর নদ নদী হ্রদ পুকুর এবং ভূগর্ভে ঠিক আছে কিছু কিছু জায়গায় পৃথিবীর কিছু কিছু অংশ জায়গাতে কিছু কিছু অংশে জলগুলো বরফের মতো জমাট বেঁধেও থাকে তো পৃথিবীর উপরে যেগুলো জল পাই এগুলো পৃথিবীর উপরিভাগের জল যেগুলো আমি বললাম যে নদ নদী খাল হ্রদ এইসব থেকে আমরা উপরে জল পাই আর কিছু জল নিচে থাকে যে কিভাবে নিচে জল থাকে কিছু জল যেমন বৃষ্টি হলে জলগুলো কি হয় মাটির নিচে মাটি যখন যখন শুকনা থাকে ওই মাটিগুলো জলটাকে শুষে নিয়ে যায় এই জল যে শুষে যেগুলো শোষণ করে জলগুলো এই জলগুলো ধীরে ধীরে মাটির নিচে যে সব জায়গায় ফাঁকা থাকে ওইগুলো ধীরে ধীরে সঞ্চয় হয়ে থাকে যেই জলগুলো মাটির নিচে থাকে যেগুলো আমরা কুয়া বা কল দিয়ে যেগুলোতে আমরা পাম করে কল দিয়ে আনি এই জলগুলো হলো আমাদের ভূগর্ভের নিচের জল যেটাকে আমরা বলি ভূগর্ভস্থ জল যেমন আমরা এই এই ভূগর্ভস্থ জলটা আমরা পৃষ্ঠা সতেরোতে দেখব দেখো তোমরা এখানে একটা ফটো দেখতে পাচ্ছ কলের জল এই যে কল কলের ছবি দেখতে পাচ্ছ এই কলের যে পাইপটা গেছে এটা এই পাইপটা দিয়ে নিচের জলটুকু উপরে আসে এটা হলো ভূগর্ভস্থ জল এই জলটা হলো বৃষ্টির জলটা যখন মাটি শুষে নিচে সঞ্চয় করে রাখে মাটি নিচে সঞ্চয় করে রাখে ওইটাই হলো ভূগর্ভস্থ জল বা আমরা ভূজল বলতে পারি ঠিক আছে তোমরা বুঝতে পারলে আমরা দুই ধরনের জল একটা ভূ পৃথিবীর উপরিভাগের জল আর একটা পৃথিবীর নিচে জল যেটাকে আমরা ভূগর্ভস্থ জল বলি তো এখন আমরা বলো তো তোমরা জল আমরা কি কি কাজে ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ খুব সহজ জল আমরা পান করতে ব্যবহার করি খুবই প্রয়োজনীয় 
আমরা রান্নাবাড়া করতে জল ব্যবহার করি স্নান করতে কাপড় ধুতে এইসব কাজেও জল ব্যবহার করি তাছাড়া বাবারা থেকে আমরা সবসময় দেখি যে বাবারা কুয়া থেকে পুকুর থেকে নদী থেকে জল নিয়ে শস্যক্ষেত্রে দেয় যা গাছ গাছকে বড়ো করতে বা আমাদেরকে খাবার জোগাড় করতে যেটাকে আমরা ফসলগুলি এই ফসলগুলো উৎপাদন করতে জল ব্যবহার করি ঠিক আছে শহর অঞ্চলে জলগুলো কি করে আমরা যারা শহরে থাকি জলগুলোকে বড়ো বড়ো ট্যাঙ্কের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখি ট্যাঙ্কগুলোকে পাইপের সাইজে যুক্ত করে কলের সাইজে কল দিয়ে আমরা জলটা নিয়ে ব্যবহার করি এভাবে আমরা জলগুলো ধরে রাখতে পারি আর আমরাও সে সবাই জলগুলো মানে বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহার করি জলটা জল খুবই প্রয়োজনীয় শুধু খাওয়ার জন্য সবের প্রথম তাছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে জল থেকে আমরা কারেন্ট বিদ্যুৎ এসব উৎপন্ন করতেও জল ব্যবহার করি তো সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জল একটা অমূল্য সম্পদ তাই জলকে সঞ্চয় করে রাখা প্রয়োজনীয় ও প্রয়োজনে জল ব্যবহার করতে নেই ঠিক আছে আজকে এইটুকু